katika siku ya leo nataka uh, niweze kushirikisha kisa ambacho una imani kwa wewe ambaye unasikiliza na au na kuangalia pia video hii unaweza kujifunza kitu fulani katika maisha yako. Inawezekana ni kisa ambacho kikao kimelenga kabisa maisha yako au inawezekana ni kisa ambacho kikalenga uhalisia maisha yako jinsi unavyofanya kila siku. Sasa kisa hichi naomba uweze kusikiliza kwa makini na kama ni mgeni usahau kuweza kubonyeza uh, button ya kuweza kusubscribe ili mwisho siku tuzidi kuwa pamoja katika kujifunza katika channel hii. Uh, kisa hichi kinaanza hivi kama ifuatavyo uh, kulikuwa kuna mamantilie ambaye yeye alikuwa anajihusisha na mambo ya mapishi sana sana tuseme kama alikuwa na mga wake ambao kila siku asubuhi kwa kiamka na kuweza kutengeneza vyakula mbalimbali kwa ajili ya watu au kwa ajili ya wateja wake na mama huyu kitu moja ambacho alikuwa kinamsikitisha sana katika maisha yake ni swala la kupotelewa kwa mtoto wake na ni miaka mingi sana zaidi ya miaka kumi mama huyu hakuweza kumuona mtoto wake amelekea wapi na hana taarifa zote za kwamba mtoto wake amelekea wapi kwa hiyo mama huyu kitu moja ambacho alizo kiamini katika moyo wake ni kwamba kila siku katika uh, vile vitu ambavyo anavipika atakuwa anatengeneza chapati moja ambayo atakuwa anaiweka sehemu ambayo mtu aki pita kuichukua basi iwe ni kwa kama baraka kwake akiamini kwamba kile ambacho anakifanya mwisho siku kitamletea matunda mazuri ya mtoto wake kuweza kuonekana basi mama huyu katika kama kawaida kwa baratiba zake za kila siku akiamka asubuhi akitengeneza vyakula kama ni chai kama ni chakula akitengeneza ikawa ni kwamba anachukua chapati moja na iweka sehemu na ni kweli mama huyu ile chapati kila siku akiwa akiweka kuna bwana mmoja ambaye kama ni mazoe kwa anapita pale na kushukua chapati na alikuwa anamwambia maneno haya kwamba tenda wema na wema utakurudia sasa mama huyu kila siku kwa kufanya vile akifanya vile kwamba anatengeneza chapati anaiweka sehemu yule bwana anakuja anapitia anaichukua kila siku ni bwana yule ndo anaichukua na kuweza kumwambia maneno kwamba tenda wema na wema utakurudia mama huyu kuna siku moja kitu kile kaka kama kimemkera fulani kwamba kwa nini mtu ananiambia maneno kila siku kwa nini ananiambia maneno kila siku hmm? ananiagana na mimi. Kwa hiyo mama yule akawa kama amekasirika fulani kwa sababu gani huyu mtu anamwambia maneno kila siku au kuna baya fulani ambalo wanalitenda. Umeona? Kwa hiyo siku nyingine akawaza kilini kwamba leo hii sitaki nitengeneze tena chapati kwa sababu najua ni mtu fulani ambaye huwa anakuja kuchukua. Lakini ghafla kule kichwani akaleta akavuta na kumbukumbu kwamba alishasema kwamba atatengeneza chapati kama kutoa sadaka kwa watu ambao wanapita na iweze kwa baraka kwake. Japo kuwa hakuwa anajua kwamba ile baraka inaweza kumjia kwa namna gani licha kwamba alikuwa na matatizo ya mtoto wake kuweza kupotelewa. Kwa basi siku inofuata ambapo alikuwa ameamua kwamba asiweze uh, amini ku, ku, kutengeneza chapati akatengeneza chapati nyingine tena. Lakini yule mtu, mtu yule alipoja kupita tena akamwambia maneno yale yale kwamba tenda wema na wema utakurudia. Mama yule kweli akawa bado yale maneno kama anamrudia kile kwake na kama anakereka kwa kuambia yale maneno. Kwa usiku unafuata pia tena yakaja mawazo kutoka kutengeneza ile chapati na akawaza kutengeneza chapati ambayo ataweka sumu ili aweze kumwa yule mtu ambaye huwa anakuja kupitia ile chapati uh, katika ile sehemu ambayo huwa anaiweka. Lakini mama yule tena ikaja akilini kwamba yale maneno ambayo anamwona yule mtu kwamba tenda wema na wema utakurudia lakini pia kaja akini kwamba aliamua kutengeneza ile chapati na kutoa kama sadaka kusudi aweze kupokea baraka kwa hiyo siku inofuata ambapo ana alikuwa sasa amepangilia uh, kuweza kutengeneza chapati ambayo angiwekea sumu kusudi aweze kumua yule mtu ambaye anasema yale maneno ambayo anamkera akaamua kutengeneza chapati kama kawaida akapeleka pale akaiacha yule mtu kweli akaja akapita akachukua ile chapati lakini akamwambia maneno yale yale kwamba tenda wema na wewe mtakurudia. Lakini sasa cha kusajabisha zaidi kwamba yule yule mtu katika siku hiyo alivochukua ile chapati aliondoka kapita kwa sababu ni mtu alikuwa anishi mbali kidogo na yale maeneo. Kwa katika pita pita zake alipita katika sehemu moja ambayo ni mbali kidogo na maeneo yule mtu alikuwa anafanyia kazi. Akutana na kijana ambaye alikuwa amezidiwa sana, kijana alikuwa na njaa kubwa sana na hawezi kutembea tena. Kwa sababu mtu yule alikuwa tayari kwa na ile chapati ambayo amechukua kwa yule mama ikabidi chapati ile aweze kuchukua na kuweza kumpatia yule mtu aweze kuweze kula. Kweli kijana yule ambaye aliweza kukutana aliweza kukutwa na yule mtu akachukua ile chapati akamshukuru sana yule mtu akala alivyokula ile chapati akaanza safari yake kuweza kurejea sehemu aliyokuwa anataka kwenda. Basi na yule kama kawaida yule yule yule, yule, yule mtu mwingine ambaye kwa ni ana mazoea kuweza kuchukua ile chapati alivyofanya vile akaondoka zake. Unaona lakini ghafla yule kijana ya bila kujua kumbe alikuwa ni mtoto wa yule mama alikuwa ametengeneza ile chapati ambayo yule mtu aliweza kumpatia yule kijana. Basi kijana yule alivyofika kwa mamake, mamake kweli alitoka na machozi sana kwa kulia kwa kufuraha kwa kuweza kumuona tena mtoto wake baada ya miaka mingi kupita bila kuweza kumuona. 
akamwangalia mtu akambona umedhofika sana mtoto yule akamwambia kwamba mama nilizidiwa nika nimenguka chini lakini kuna mtu alijitokeza kanipa chapati nikala nikapata nguvu ya kuweza kufika mpaka panipofika mama yule akasema Mungu ambariki sana yule kijana aliweza kumsaidia mtoto wangu lakini mama hakuwa amejua hiyo kitu kwa siku inofuata tena yule mtu kama kawaida akawa amepita pale lakini yule mama hakuwa ametengeneza uh, ile chapati kama kawaida na kwa bahati nzuri aliweza kumkuta yule kijana yule msaidia yuko nje na mama yake yule kijana akamwambia mama kwamba mama huyu kijana ndiye aliyeweza kunisaidia ndiye aliweza kunipa ile chapati ile nipa nguvu za kuweza kutoka kule nilipokuwa nimeanguka mpaka kufikia hapa mama yule kweli alilea kwa furaha tena na kumshukuru yule mtu ambaye kwa akimwambia maneno ya kila siku kwamba tenda wema na wema utakorudia Mbona? Sasa kisechi nataka ujifunze kitu gani hapa ndani yake. Na nataka tuanze kwa maswali uweze kupata picha lisi hivi jaribu kuchukulia kwa mfano mama huyu angeamua kuweka sumu kwenye ile chapati ambayo mtoto wake ndo alenda kupewa ingekuaje. Na hakuwa ameweza kumuona yule mtu wake kwa muda mrefu. Na maana kama angeweka sumu na ile chapati mtu yule siku ile ya kuila kaenda kuangabiza yule mtu na maana yule mama angeweza kupoteza yule mtoto wake. Umeona? Lakini pia huyu mtu alikuwa anamwambia yule mama kwamba tenda wema na wema utakurudia. Sema mama huyu hakuwa anajua kwamba wema ambao utamrudia ni wema namna gani na hakujua kwamba wema ambao ungemrudia ni wema ile chapata ambayo unataka kuiwekea sumu ndio ambaye imefanya mpaka mtoto wake akafika uh, sehemu aliyopo yeye mwenyewe. Kwa hiyo nataka ujifunze kitu gani katika kisa kis, hiki kifupi. Katika maisha yako. Katika maisha yako. Katika chochote kile 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 ambacho unakifanya. Hakuna kitu kizuri kama kutenda wema kwa sababu hauwezi kujua wema wako unaweza kazaa matunda ya namna gani katika maisha yako. Hawezi kujua shida ulizokuwa nazo sasa hivi zinaweza zikabi solved na nani kwa wema ambao unaweza kutenda katika maisha yako. Inawezekana kuna jambo ambalo unataka kulifanya kwa mtu fulani. Inawezekana kuna jambo ambalo unataka kulifanya kwa watu fulani. Jaribu kulitenda lile, lile jambo kwa uzuri kadri uwezavyo kwa sababu hawezi kujua ule wema wako unaweza kuzalia kitu gani. Mama huyu alikuwa anataka kuweka sumu katika chapati ambayo ndio mwisho wa siku umeweza kumsaidia mtu kupata nguvu ya kuweza kurudi nyumbani. Sasa wewe mwenyewe leo hii jaribu kutenda wema kwa sababu wema wako unaweza kuwa ni kama chapati ya yule mama. Unaweza kwa ukasema utende mabaya lakini kumbe ile mabaya yako ndio ambayo yakasababisha wewe kutokupata msaada katika tatizo ambalo unaweza kujitokeza kwa baadaye katika maisha yako. Wema wako unaweza kuwa ni chapati kwamba chapati hiyo mama ule alivyotengeneza kuwekea sumu na kumpa yule mtu akaenda yule mtu na pia akaenda kampa mtoto yule mama ule mko umemrudia ni sasa katika maisha kwamba unaweza kutenda wema sasa hivi lakini huu wema ambao utatenda sasa hivi unaweza usione matokeo mpaka utakapopata shida fulani katika maisha yako. Kuna watu wengi sana ambao wanatuzunguka. Inawezekana wewe ni mtu wa aina fulani katika maisha yako kwamba una level fulani katika maisha yako. Na inawezekana kuna watu wengine wa chini katika maisha yako. Umeona? Lakini level kwa nao jaribu kutenda wema kwa watu wote. Jaribu kushika mkono kila mmoja ambao unaona kwamba uwezo wako unaweza kabif unaweza kafit ukasaidia wale watu kuwanyanyua pia. Na itakuwa na maana kubwa zaidi kama wewe unaweza kutumia uwezo kutendea mabaya watu wengine au unaweza kutumia nafasi ile kuna kutendea mabaya watu wengine. Inawezekana wewe ni bosi katika ofisi, inawezekana wewe una chuo fulani, inawezekana wewe ni ni mtu na nyadhifa nyadhifa fulani katika sehemu fulani. Lakini kile cheo ulichokuwa nacho, ile nyadhifa ulikuwa nayo au shuti kile ambacho unajua kwamba umepewa uh, na, 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 na unakuwa na amri fulani, jaribu kutumia vizuri na jaribu kutenda mema kwa watu wote. Kwa sababu hawezi kujua ule wema utakurudia namna gani kwa matendo ambayo utakuwa nayo. Mimi naamini kwa kisa hichi kifupi ambacho nimeweza kushirikisha, kwa kitu ambacho tutakuwa umejifunza na naamini pia kitaenda kubadilisha maisha yako. Mimi naomba utakaa wakati mwema na Mungu akubariki. Wa